本日は僕の５０周年記念にご来場いただき、本当にありがとうございました。本来猪木さんもこのリングに立ってくれる約束でしたそれがかなわぬことになりましたがただ我々レスラーはこれからも猪木さんの意思を継いで邁進していきますどうぞこれからもプロレスをよろしくお願いいたします本日は本当にありがとうございました23年ですおうちょうど半分まだ半分いってないです,す本当に今日戦っていいな藤波さんのうまさいやいやいや,いや僕はあのプレスラーになりたくてで藤波さんを目標に頑張ってきたことは泣くなお前<笑>間違いじゃなかったなっていう、きょう、森下、本当にありがとうございましたちょうど僕は猪木さんと猪木さんを独り占めされると、全く同じ心境かどうかありませんけどね、まあ、何か伝えられればいいかなと思ったんですけど、僕はもうご覧の通りの体調がね、やっぱり足がどうしても今まいちっていうか、これはまあ負け惜しみじゃないんだけどね、うん、本来、まあ、現役のバリバリの選手をね、やるときじゃもうちょっと調整をしたいんですけどね。今回はちょっと慌てすぎた、うん、一戦だったね。彼がちょうど僕がコロケンで言った一言はね、はい、聞き逃さなかったんですよね。引、はい、くに行けなかった。じゃあ藤波さん、はい、もう一度、はい、僕と一緒に肉体改造してください。おもう一回チャンスくれるのか。もう一回。よし。いや僕も。見てくださいほらほら俺もだいぶ絞ったつもりなんだけどな、はい、ちょっと俺もじゃあもうちょっと藤波さんと朝、うん、ランニングがしたいですそうだねこれもランニングできるってことは、はい、体幹がもうちょっと戻るってことだもんなはい、はい、ぜひ実現し,してはい OK 頑張っていきましょうありがとうチャンスをもらったんでよっしゃやっぱ強えやっぱ体幹が違うわはいお
いこれもロックアップの時はパシッとやったつもりなんだけどねやっぱカチャランとやっぱシンが違うね違います僕藤波さんとやっぱロックロックアップ行った時に、うん、あのやっぱ現役選手の誰よりも重かったですいやいやいや本当にいやいやうわあやっぱりねこのロックアップっていうのはあのプロレスの基本動作ではあるけども、うん、ここを制したものが次の展開に動けるっていう,、うんうね、本当にちょっと今日はねロックアップを巻き込み巻き込みやんなかったもんねいや僕も最初ロックアップ行った時にもうバック持ってやろうと思ったんですけどガッチリ来られたんでバック回れなかったですね本当にすごいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。歴代のテーマ曲と最後に猪木さんの曲で入場しましたけど、うんはい、今日もう五十周年もうとにかくね、いろんな部分をね、まあ不安あってる我々はレッサーだとね、リングのこう戦えるわけだから、今日はいろんな部分の僕を見てきたファンにね、いろんな部分を今日は体感してもらいました。ガンも猪木さんみたいでしたけど。そうですか。まあ猪木さんのあのボンバイでね、僕は入場するのはちょっとおかましいんですよね。ちょっと井上さんにもう了解を得てね、うん、わかりました。でもあれはちょっとあのボンバイではちょっと俺はあれ足がつくんだよね。<笑>うん、いやーでも藤波さん、井上さんの曲で、うん、藤波さんを待ってる僕なんか二対一で戦うような気もする。<笑>うわーマジかと話だけども、やっぱり藤波さんだからこそ井上さんも喜んでくれてるんじゃないかなと思います。いや,やっぱり猪木さんは永遠ですよ、我々の的のね、やっぱり、あの鏡っていうのがね、まあ、僕らのまだ後ろには猪木さんがいるっていう、その気持ちでね、自分に立ってますから、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとう、今日は。こちらこそありがとうございました。